Hi hey everyone, good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. So, how's everybody? Hello. ¿Cómo estamos? No bad, and you? I'm fine, thanks. ¿Qué tal nos está viendo por ahí, chicos? Yes. Ya pasó la tormenta. Ya pasó la tormenta. Por ahí viene una noticia que estaba viendo en varios lugares. Y ellos se conectan. Bien. <laughs> All right. So, thank you so much for being here. Vamos a ver. Eh, ya terminaron la sección número 3 de la plataforma. Ya pudieron terminar el examen. Sí. Y ya. Sí. Ok. Perfect. Uh -huh. ¿Y los demás? Yes, teacher. Yeah. Perfect. Finish sí. also. Excellent. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Qué más? I finished too. Okay, excellent, Walker. Walter, thank you so much. Thank you so much. Bueno, recuerde que la plataforma es muy importante terminarla eh, antes del tiempo esti 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 perdón, estimado. Ya que eh, de lo contrario puede ser que se meten problemas o que le cree problemas a la hora de quererse registrar el siguiente curso. ¿okay? Entonces, por ahorita, lo más, digamos, lo más recomendable sería ir eh, ya iniciando la sección número 4, que es la que vamos a iniciar esta semana. Ya la vamos a ir deteniendo un poco más, lo vamos a tratar de practicar un poco más, ¿ok? Antes de poder continuar con los demás temas. Eh, igual, el día de ahora no creo que podamos ver la primer, la, el primer ejercicio de la sección número 4, ya que tengo un par de prácticas por ahí que quiero compartir con ustedes eh, acerca de vocabulario y vamos a practicar una, una conversación también, ¿ok? Así que nuevamente, si usted aún no ha terminado la sección número 3, eh, pues le invito a que trate de hacerla entre ahora y mañana. Ahora después de la clase puede tomar una hora para tratar de adelantar un poquito. E incluso mañana para que no se atrase, ¿ok? Porque ya mañana vamos a poder iniciar la, el primer ejercicio de la sección número 4. Así que cualquier duda, eh, recuerde que estoy a la orden. Ahí me puede mandar un mensaje por privado. Yo con gusto le ayudo con cualquier duda que usted tenga, ¿ok? Así que vamos a iniciar. <coughs> Una vez más, eh, gracias a todos por estar acá. Y vamos a ver el tema del día de ahora. Okay. Bueno, eh, como lo mencionaba, ya terminamos la sección número 3, ya pasamos el primer examen, <coughs> por lo que ya iniciaríamos con la sección número 4. Okay. Vamos a esperar a que aparezca, ahí está. Okay. Entonces, eh, vamos a iniciar con un tema relacionado a food, okay. food, que sería comida. Vamos a tratar de completar esas oraciones. Pero lo vamos a hacer utilizando eh, un ejercicio de un link eh, que creo que ya les había compartido anteriormente, ¿verdad? Que era de furniture, que es, eh, por ejemplo, los muebles. Me acuerdo que les compartí una página web en la que ustedes podían practicar eso. Pues el día de ahora vamos a poder hacer lo mismo, eh, pero utilizando food, ¿ok? Así que acá, acá tiene el link. Después de la clase yo les comparto el link en WhatsApp, así que no se preocupe. Eh, pero si usted lo quiere hacer por sí solo, sería bit.ly, el pleca, full y la letra Z en mayúscula. ¿okay? Si no escribe la letra mayúscula, probablemente le dé, le dé error. Entonces, vamos a poner full en minúscula y luego Z en mayúscula. Déjeme mostrarle eh, el vocabulario que usted va a poder... Eh, que usted va a poder eh, observar acá. Nada más déjenme cambiar algo por acá, porque... Ok. Entonces, eh, en este caso, eh, igual que en la, en la parte de cuando les compartí el link de, de los muebles, ustedes van a poder observar esta, esta, esta página. Si usted le entra, entra desde, desde su computadora, prácticamente va a ver esto. Okay. Acá a la izquierda que dice Bash Cars, probablemente aparezca en español, fichas, aprender, escribir. 
deletrear o escuchar y prueba, ¿ok? Así que usted va a poder encontrar todos estos para que usted de manera más dinámica y de manera más eh, interactiva eh, pueda utilizar los, los términos que vamos a ver ahorita. Y si usted prefiere verlo de forma de una lista, pues nada más se va hasta el final de, de, de esta página y va a poder ver la lista de elementos que vamos a utilizar ahora. Ya si usted lo quiere repasar uno por uno y no quiere hacer todos los jueguitos que están por aquí. ¿Ok? Así que el día de ahora vamos a hacer rápidamente el de flashcards, vamos a hacer el de fichas. Recuerde que no hacerlo directamente desde, que, desde el que tenemos acá en el centro, porque de lo contrario puede hacer que nos, cree, que nos pida crear una cuenta. Y no quiero que haga eso, sino que nada más lo vamos a utilizar para, eh, para aprender eh, este vocabulario. Así que nos vamos acá donde dice fichas. En el celular probablemente le aparezca lo del centro únicamente. Y luego abajo le aparecen las opciones. ¿okay? Así que ahí, ahí vamos a poder ver eso. A ver. Se escucha bien, chicos. Yes. Muy yes. Ok, perfecto. Yes. Ok. Sí que veo que la imagen está algo trabada, pero lo importante es que me escuchen. Ok. All right. Entonces, eh, acá tengo... Eh, bueno, si usted ya vio la parte número 4 o la sección número 4 de la plataforma, eh, primero tenemos algunas partes de vocabulario. Eh, en, la, en la plataforma lo divide por categorías. Eso quiere decir, eh, ahí tenemos una pirámide alimenticia y tenemos como las cosas que menos deberíamos de consumir eh, junto, a la, junto a las que más deberíamos de consumir. Entonces, más o menos así es como he tratado de dividir esta, esta sección para que se le haga más fácil a usted eh, aprenderse. ¿Ok? Entonces. Sí, y Flor, creo que es parte de su internet y parte de mi internet, porque creo que mi imagen también está algo trabada. ¿Ok? Así que probablemente ahí un poco sea cuestión de ambos. ¿Ok? Pero igual, cualquier, cualquier duda, espero... Eh, que se pueda solventar, ¿ok? Así que nuevamente tengo acá esta página y cómo le doy vuelta. Recuerde que esta es una ficha, right? Acá tengo the picture and on the other side I have the word. Tengo la palabra. Entonces únicamente tengo que darle clic en cualquier esquinita de la imagen y automáticamente me va a dar vuelta. Y cuando le dé vuelta eh, ahí voy a poder escuchar cómo se dice esa palabra, ¿ok? Me la va a decir en inglés. Entonces, en ese caso, ¿ok? Ahí tengo fat, ¿ok? Que sería la primera categoría que vamos a ver, fat, ¿ok? Acá tenemos la bocinita para poder escuchar el audio. Entonces, únicamente le doy clic ahí. Y voy a esperar que me Fat. Caiga. Ahí está, fat. Fat. ¿Ok? Fat. Entonces, es ahí. Así como yo puedo ir viendo una por una. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera ¿Acaso lo puse grasa o, o ajá, sería grasa? ¿Ok? Entonces ahí puede ver como la imagen general. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los items que tengo bajo la categoría grasa. ¿Ok? Vamos a ir viendo uno por uno. Okay, acá tengo esto. Ajá. Que okay, vamos a ver cómo se dice en inglés. Yo sé cómo se dice en español, pero no sé cómo se dice en inglés. Vamos a ver. Oil. ¿Ok? Oil. Oil. Ahí está. Oil. Ok. Que sería aceite. Ok. Oil. Ok. Y ahí tengo la imagen. Oil. Vamos a ver el siguiente. Next one. Sugar. Ok. Sugar. Y acá lo tenemos. Lo tengo en la imagen y lo tengo en la Sugar. Parte. Sugar. Ok. Sugar. Sugar. Mm -hmm. Next one. Ah, acá tengo otro tipo. Día, vamos a ver qué elementos más usted ha visto en nuestra... Eso que no es nombre en nuestra ciencia reciente. Si no tiene cosita, entonces lo vamos a ver. En inglés es el nombre. Es que la palabra con el maestro es que dice el siguiente. No sé si se hace ahí. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Esa es la palabra con la que conoce en Estados Unidos. Lo conocen únicamente como cream. Sour cream. Sour cream. We have this element. I know that you know this in Spanish. Pero vamos a ver en inglés. 
In this case, in English, this would be potato chips. Okay? Potato chips. 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 Y proteínas. Y es como la, la, la categoría en general. ¿sí? Meat and proteins. Meat and proteins. Vamos a elaborar los elementos ya dentro de la categoría. ¿Ok? De meat and proteins. The one is. ¿Ok? Que es bastante común en los países y creo que ustedes ya saben cómo decirlo. It would be fish. ¿Ok? Fish. Fish. ¿Ok? Next one. Ok, ya quedamos con la proteína. Ah, muy diferentes colores. Creo que en nuestro país es más eh, común el rojo, el negro y el blanco. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. In this will be beans. Okay. Beans. This is frijoles in English. Okay. Beans. Beans. Next one. Okay. Another one that is very common in our country is yes, in English would be okay. Oops. chicken. Okay. Chicken. Okay. Chicken. Entonces, eso es bien, bien común eh, en nuestro país. Ok, chicken. Igual que fish. Ok. Ahora tenemos otro tipo, otro tipo de protein. Vamos a ver cómo se le, cómo se le dice eso en inglés. Nuts. Ok. Nuts. Ahí nos vamos a imaginar que es una letra A. Nuts. Ok. Nuts. ¿Qué serían semillas en general? Ok. Semillas en general. Ya si queremos saber el significado de cada semilla, ahí sí nos vamos a complicar un poquito. Pero ahorita lo vamos a tratar de manera general. Nuts. ¿Ok? Nuts. Semillas. Nuts. ¿Ok? The next one. Uh, this is another one that is very common also. ¿Ok? We have eggs. ¿Ok? Eggs. Okay, eggs. And this is in plural, okay? But if you want to say one, one egg, okay? Ahí le quitamos la S cuando hablamos de solamente uno. Egg. Y en plural, así como la imagen, eggs, okay? Eggs. Let's see the next one. Okay, acá ya tenemos más eh, de la categoría de meat and proteins, okay? Vamos a ver cómo se dice esto. Beef, ok. Beef, beef, que sería carne de res, ok. Beef, beef, mm -hmm. beef, ok. That is carne de beef. Okay. Ahora vamos con eh, otra categoría. Okay. Tenemos eh, varios categorías. Vamos a ver cómo se llaman los lácteos, ok. Just dairy, ok. Dairy, dairy, ok. Baby. Así conocemos a los lácteos en inglés. Okay. Baby. Baby. All right. Baby. Ahí tenemos los lácteos. Vamos a ver algunos de los elementos de los lácteos. Primero tenemos, in this case, in English, es milk. Okay. Milk. Es en inglés. Milk. Milk. Ok. Next one. Tenemos otro derivado de los lácteos. Okay. El español se debe enseñar por. Ok. En inglés es muy, muy parecido. Nada más la conocen de mí. Okay, tenemos la palabra, pero en inglés se dice yogurt. Yogurt. Ok. En inglés nos ponemos con un acento en la O. Yogurt. En inglés al contrario, ponemos en la O. Yogurt. Yogurt. Ok. Yogurt. Let's see. Ok. okay tenemos otro derivado, otro derivado de la leche. El queso. Ok. Cheese. Cheese. Ok. Y los de las E las pronunciamos como una I. Cheese. Cheese. Y otro derivado de la leche. Okay. Tenemos un lado. English, this is ice cream. Ice cream. Okay. Ice cream. Tenemos otro derivado. 
pasamos a otra categoría. Vamos a ver cómo se esa categoría. Fruits. ¿Ok? Fruits. Ya tenemos muchas, muchas de esas frutas. Probablemente ya sepan cómo se llama. Por banana. ¿Ok? Es muy común. Apple también es muy común en nuestro contexto. Mango también es muy común. Así okay. que tenemos unas cuatro frutas. ¿Sí? Ok, tenemos nana. No lo voy a ver. Ya. Pero la, la, la escritura es muy, es muy obvia. Nana. Así se escribe. Nana. En español. Then I have apples. Ok. Apples. Algo natural. Apples. Ok. ¿Qué puedo decir o no? An apple. Ok. An apple. Then I have. Uh, this is very common also. It is oranges. Oranges. Okay? Oranges. And one is also orange. Okay? Orange. That's one. Okay. 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 Me disculpa del caso. Entonces, seguimos. En ese caso, tengo orange, que sería eh, las naranjas. ¿Ok? Decía que el color y la fruta se dice igual. Orange. Orange. ¿Ok? Entonces, son fresas. ¿Ok? Fresas. Let's see. Strawberries. ¿Ok? Strawberries. Strawberries. ¿Ok? Me gusta que se me pareció también en español. No me gusta que Mangos. Y le ponemos ahí. Eh, ver, mangoes. Y en la forma más mango. Igual que en español. Okay, mango. Okay. Ya pasamos a la categoría. Okay. Vamos a ver. The name in English is vegetables. Okay. Vegetables. Vegetables. Okay. Okay. Vegetables. The first one is very similar also to Spanish. It's very similar to Spanish. Um, it is broccoli. Okay. Nada más la pronunciación, perdón, la escritura va a ser un poquito diferente. Vamos a ver. Broccoli, con dos Cs. Ok, con dos letras Cs. Broccoli. Ok, I know that you know this in Spanish. But in English it is... Carrots. Ok, carrots. Ok, carrots. Next one. Tenemos lechugas. Ok. Let's see how, say, how do you say this in English. And they are potatoes. Okay. Potatoes. Tomatoes. 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 Okay. Tomatoes. Okay. Tomatoes. Okay. Tomatoes. Tomatoes. Okay. Tomatoes. 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 Acá te digo también, entonces eh, el pan que obviamente está hecho del trigo, eh, no estamos hablando de la categoría en general que serían gramos. Okay, grains. Grains. Ahora vamos a ver aquí hay categoría. La primera más común. Okay. En ese caso, nosotros la conocemos como en inglés. That would be bread. Okay. Bread. Bread. Okay. This is very similar also to Spanish. In Spanish we know as cereal. In English, the writing is the same. La escritura es igual. La pronunciación es diferente. In English. It is cereal. Okay. Cereal. Cereal. Okay. Then we have, eh, nosotros le llamamos el galleta salada, ¿verdad? In English, they call crackers. Okay. Crackers. Crackers. Okay. Que tienen galletas. Y luego tenemos cookies. Okay. Que serían las frutas de chocolate y todo eso. Entonces tenemos frutas diferentes. In this case, tenemos dos. English. Okay. Nice. Ice, arroz, rice. Nada, licor. Ok, está todo. En inglés podemos decir de dos maneras. Porque en español le podemos llamar eso aquí. Ok. O también le podemos llamar noodles. Ok. Noodles. Esas dos letras o las vamos a pronunciar como una letra U. Noodles. Ok. Noodles. Tan como noodles. 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 Sí. Podemos decir una U. Y va a llamar igualmente en español. Pasta. Ok. Pasta. Y eso, y también tenemos eh, la pesca que sería 
soda, ¿sí? soda. Y lo que queremos será ese tipo de bebida viene de la fruta. ¿Qué le pongo? Juice. ¿Ok? Y se le puede poner orange juice. Y tenemos el de jugo. Tenemos apple juice, eh, eh, strawberry juice, mango juice. ¿Ok? Ahí puede poner, por ejemplo, pero que la palabra en general, acá sería juice. Entonces, eh, repito, eso lo pones. Obviamente hay otro tipo de bebidas, otro tipo de frutas y verduras que podemos mencionar, porque esos, estos son como las más básicas. ¿Ok? Entonces, eso es cuanto a las fichas. Entonces, únicamente doy clic donde está. Voy a dar clic a la fichas. Y algo que se interesa con el fichas. Así que, el personaje es que voy a dar Incluso hay una actividad que es de... Va a ver... Como les mencionaba, al final, después de la clase, yo le estaría Vamos a ver cuáles son las oraciones. Right. Okay. Un segundo. Ok. Estas serían las oraciones. Ok. Primero vamos a ver. I like and I don't like. Esas son las primeras que vamos a hacer. Okay. I like and I don't like. Vamos a hacer una cada uno. Okay. Por ejemplo, in my case, um, I like fruits, but I don't like noodles. Okay. I don't like noodles. Uh -huh. What about you? Remember, I like and I don't like. Okay. Me tiene que decir una de cada una. Let's see. I'm going to ask. Vamos a ver. Elias, can you help me, please? I like and I don't like. I like mango. Uh -huh. uh, I don't like, uh, no, todo, todo, todo like. Ay, Todas las frutas right. me gustan. <laughs> okay, but alguna, algún tipo de comida que no le guste? I don't like. I don't like uh, uh, spaghetti. You don't like spaghetti. Okay, yeah, me too. <laughs> okay, excellent. Thank you so much. Let's see, Sandra. Sandra, tell me, I like and I don't like. I like um, strawberry. Mm -hmm. And I don't like spaghetti. You don't like spaghetti. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Flor. Can you have a floor? I like and I don't like. I like beef mm -hmm. and don't like and don't like fish. You don't like fish, yeah. I don't like fish. Thank you so much. Excellent. Let's see. Stanley, can you help me please? Hi. Mm -hmm. Hello. I like beans. Mm -hmm. I like I like beans. I don't like candy. You don't like candy? Oh, wow. Excellent. Thank you so much. Let's see. Andres. Andres Ortega, can you help me? I like... Um, I like cheese. Mm -hmm. I don't like uh, carrots. You don't like carrots? Oh, wow. Okay. Excellent. Thank you so much. Let's okay. see. Mariela Amaya. Let's see, Mariela. Mm -hmm. I like fish. Mm -hmm. I don't like banana. You don't like banana? Oh, wow. No. Okay. <laughs> Thank you. Okay. okay. Let's see, Eduardo. Eduardo Angel. Let's see, Eduardo. Eduardo Angel. Let's see. I like and I don't like. If not, Let's see, Santos. Can you help me, Santos? I like and I don't like. I like, I like orange. Uh-huh. 
I don't like chicken. You don't like chicken? Oh, wow. Okay, yeah. excellent. Okay, perfect. All right. Ahora, para los siguientes, vamos a pasar a, la, a, la, a las siguientes oraciones. Okay. Eh, en este caso, usted va a escoger cualquier family member. Okay. O relationship. Y usted va a decir, eh, ya sea he or she. Okay. Por ejemplo, my father likes o eh, my mother doesn't like. Okay. Hayamos, ya no vamos a hablar de nosotros, sino que de otra persona que conozcamos. Okay. Ahí usted decide quién sea. Usted puede decir el family member, el nombre del family member, o puede decir simplemente he or she, okay, como usted quiera. Pero algo que, ups, permítame, ahí está. Pero algo que en lo que tenemos que poner atención es que estamos utilizando el third person singular. Okay. Si se fija acá en like, I like and I don't like, es porque está hablando de mí. Okay. Pero en el caso de I, eh, sorry, he or she, that is third person singular, ¿ok? Las reglas de tercera persona que estábamos viendo anteriormente, entonces es necesario utilizar la S. significa lata, ¿ok? Quien significa lata, entonces eh, la soda la, to la tomo como por, por, por latas, ¿ok? O por botellas, entonces sería non-counter, ¿ok? El líquido, en realidad el líquido, la soda no la puedo contar, entonces en ese caso no sería contado. What about candies? What do you think? Uh -huh. Countable. Ah, that is countable, ¿ok? Porque puedo tomar uno, puedo tomar cinco, okay, lo que yo quiera. Candies. Yeah, that's impossible. Uh -huh. Uh -huh. Thank <laughs> you. 
Thank you, teacher. Have a good night. Bye-bye. Hello. Bye. 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 Bye.